അനിൽ സാബ് ഓക്കെ താങ്ക്യൂ അനിൽ കൂടെ തൊട്ടും പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഒരു അല്പം തിരക്കുണ്ട് പെട്ടെന്ന് സമയം തന്നതിൽ നന്ദി ഐ ബി ടിയിൽ നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു യമുക്കളുടെ ക്രൈസ്തവ വിരോധം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നു ഇനിയുള്ള ഒരു കാര്യം എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ കാണുന്നില്ല എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ മതം വിട്ട് ആ മതത്തിന് എൻ്റെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കെതിരെ വിമർശിക്കുകയും മുസ്ലിം എന്ന സ്വത്വബോധം നിലനിർത്തിപ്പോരുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വിട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ആ സ്വത്വം നിലനിർത്തി കാണുന്നില്ല ഉദാഹരണം ജോസഫ് ഇടമറുകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും കുടുംബമൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും യാതൊരു ഐഡന്റിറ്റിയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ തുടരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ടോമി ജോസഫ് ഉണ്ട് ടോം ജോസഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇവരാരും സിൻഡോ ജോസഫ് ഇവരൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും തന്നെ ഒരു പാലവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് ഇടാതെ അവരുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നിരീശ്വരന്മാരായ ആളുകളോ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സോ ആണ് ഈ മുക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായി വല്ലാത്ത ഒരു ആവേശം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെയും തീവ്രവാദി ജിഹാദികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിനിയാന്ന് അണിച്ചർച്ച നടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ലിയാക്കത്തലിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതൻ സത്താർബായിയുടെ പേരും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കഴിവത് ഒരു വിഷയത്തിൽ ആളിന്റെ പേര് പരാമർശിച്ച് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോ ടീസൺ തോമസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയണം അതിന് വേറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല അവിടെ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൃത്യമായ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വറീസം സാമൽ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ സംശയിക്കരുത് കാരണം അതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുള്ള മറ്റൊരാളെ സംശയിക്കാനിട്ട് വരല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ നിൽക്കുന്നു എന്നത് എന്റെ മാത്രമല്ല ചില പൊതുബോധ്യങ്ങളാണ് കൂടാതെ അവർക്കൊപ്പം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അവരെ കുറെ നാളായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അവര് ഏത് ഘട്ടത്തിലും വന്ന് ഈ ഇവരുടെ ഒരു അജണ്ട പോലെ സുഡാപ്പികളെയും ക്രൈസ്തവരെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സങ്കടാപ്പി എന്നൊരു പേര് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അത് സമൂഹ മധ്യയെ കൊണ്ടുവന്നു ആ പേരിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോള് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദികൾ സംഘികൾ രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്നാമത് സുഡാപ്പികൾ അത് തന്നെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ അത് ഇന്ന് ലിയാക്കത്തലിയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പേരിന് സംഖ്യകളിലെ ഒരു സായ വന്നിട്ടുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരോ എന്താ പറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആർക്കണം ഈ പ്രോട്ടോകോളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആരാണ് സംഖ്യ തൊട്ടടുത്ത ആരാണ് വരുന്നത് ക്രൈസ്തവർ അതിന് താഴെയാണ് സുഡാപ്പികൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിരിപ്പിന്റെ ആ പകയുടെ ആഴം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ക്രൈസ്തവര് ഏത് വിധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലർ അങ്ങനെ ബിഷപ്പും ചിലർ എന്നൊരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ചിലർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് യമുക്കൾ ചിലർ എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് പറയാതെ ഇരുന്നിട്ടുമില്ല പേര് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവരങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചിലർ എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആ ചിലരിൽ പെടുമോ അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ ആക്കുന്നേ നിങ്ങളാണ് ആക്കുന്നല്ല ഞാനല്ല ആക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ല എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു സംഘപരിപാടനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സംഘപരിവാരങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമോ അവരുടെ താല്പര്യമോ മുൻനിർത്തി ഒരു ആക്ടിവിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എനിവേ ഇപ്പൊ അതിൽ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എക്സ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിൽ ചിലർക്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിക വിമർശനം എന്തോ അസഹനീയമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ ഡിബേറ്റിൽ അവർക്ക്
ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എം എം അക്ബറും കൂട്ടരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കോ മറ്റു ചർച്ചകൾക്കോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളുടെ അനുബന്ധം 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇരുത്തുന്ന എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഫോർമുല മുമ്പോട്ട് വെക്കാണ് അവർ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും അവർ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നന്നാക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ നന്നാകട്ടെ എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷെ അങ്ങനെ നന്നാകുന്നതോടെ സംഭവിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരികയാണ് കാരണം മുസ്ലിം ആണോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സത്യം മുസ്ലി മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിയൻ ആ പല പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നബിയെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വയ്യ അവർക്ക് ഹദീസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വയ്യ ഖുറാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വയ്യ ഇത് മൂന്നുമില്ലാതെ മുസ്ലിം നിലനിൽക്കുമോ അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം മുസ്ലിം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പദം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഖുറാനെ തള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളെ തള്ളി മുഹമ്മദിനെ തള്ളി എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുക അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ അതിൽ മതം അറിയാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് മതം ഇത്ര കിരാതമാണെന്നറിയാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ പാവങ്ങളല്ലേ ആരാണ് അവരെ എതിർത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തെ സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് പ്രശ്നക്കാർ മദനിയാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയാണ് തീവ്രവാദി സക്കിർ നായിക്കാണ് തീവ്രവാദി അവരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കിത്താബിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് അവരെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൃത്യമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിമർശനം നടത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെയും ഈ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളെയും തമ്മിൽ തുലനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം പുറകോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് വർഷം പുറകോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് ചരിത്രത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇന്നലെ പൊട്ടിയ ബോംബുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യാം അതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടാ പോലെ അന്ന് ക്രൈസ്തവര് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ ഗോവയിലെ സംഭവങ്ങളോ ഇൻക്രിസ്റ്റിഷനോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നിലപാട് എമുക്കൾ എടുക്കുന്നുവോ ആ നിലപാട് അതിന് മുമ്പേ ക്രൈസ്തവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റായി പോയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാം കൈവെട്ടിനെ കൈവെട്ടുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയെ നമ്മളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാദങ്ങളെ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സമരസപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രതിഷേധം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവർ വേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലിയാക്കത്തലി വേരിട്ട് വിളിച്ച ഉടനെ അങ്ങനെ പേരാകും അങ്ങനെ പേരാകുമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മളും വേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതല്ലല്ലോ സംസ്കാരം അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ വഴി പോകണ്ട ഏതായാലും എനിക്ക് ആ വഴി പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ പേരിടുക അദ്ദേഹം ലിയാക്കത്തലിയായിട്ട് തന്നെ എന്ന് നീക്കട്ടെ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം എനിക്കതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പേരിട്ടാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ വിലപ്പോകുകയില്ല എന്ന് കാലം തെളിയിക്കും അവർക്ക് തന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇന്നിപ്പോൾ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് മാറ്റം അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരിലും കൂടെയുള്ളവരിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അറിവ് എനിക്ക് കൃത്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഇടത്ത് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ചർച്ച വെക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് യുവക്കളിൽ ചിലരെ വിമർശിക്കുന്നു അതിന് കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ടോ അവർ ചർച്ച വെക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കാം നിഷ്പക്ഷമായൊരു വേദിയിൽ ഇപ്പൊ ഐ വി ടി വരണമെന്നില്ല മറ്റെവിടെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വേദികളിലൊന്നും വേണ്ട നിഷ്പക്ഷമായൊരു വേദിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാൽ അവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കൃത്യം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ട് പോരാം ഏതായാലും ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വിവാദം വീണ്ടും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള കാരണം ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ഇവര് ചില ആളുകൾ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൃത്യം പറയാനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് ലിയാക്കത്തലിയോട് ഇന്നലെ അൽകുമാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഈ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ പറയുന്നത് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ സുറുവിയും കൂടെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ട പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് വളരെ ശരിയാ കാരണം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന എല്ലാ വേദികളിലും ഇവർ വന്നിട്ട് ക്രൈസ്തവരെ എല്ലാ സംഖ്യകളും നാക്ഷേപിക്കുക കൃസംഖികൾ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്
കാലെടുത്ത് മാറ്റി ആ രീതിയിൽ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വസ്തുത കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർ ഈ കൈവെട്ടിയ ആളിനെയും ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് സംസാരിച്ച ബിഷപ്പിനെയും ഒരേ തട്ടിലിട്ട് തൂക്കുന്നതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം നമ്മൾ കൃത്യം പഠിച്ചുകൊള്ളണം കൈവെട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാണം കളഞ്ഞ ആളിനെയും ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയും ഒരുപോലെ പാപമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് പറ കൈവെട്ടിയതൊരു അതിന്റെ ക്രിമിനൽ കുറ്റവും ബിഷപ്പ് നടത്തിയതൊരു വർഗീയവാദമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറെ എങ്കിലും അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മറിച്ച് സംഭവ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടിയത് സംഘികൾ മോശക്കാർ സംഘികൾ രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്നാമത് സുഡാപ്പികൾ അതാണ് ഈ ക്രി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പേര് സംഘടാപ്പി എന്തുകൊണ്ട് സുഡാപ്പികൾ ലാസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കണം അവരെ നൈസായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം കൊടുക്കുക മാന്യന്മാരായി ചമഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ചാനലുകളിൽ വന്ന് മതേതരത്വം പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കേരളത്തെ ക്രൈസ്തവ രാജ്യമാക്കാമെന്ന് പറയുക ഇവരെ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മദിനിയെ പരപ്പര അഗ്രകാര ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അബ്ദുൽ നാസർ മദിനി എന്ന ഭീകരനെ കൂടി ഈ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ കൂടെ ബിഷപ്പിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ആ കൂടെ നമ്മളെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ മനസ്സ് മാറുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ അജണ്ടകൾ അവർ തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ കാലം അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ശരി തെറ്റുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്നല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ബ്രദറെ ഹലോ ആ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ യമുക്കൽ ജിഹാദികളെക്കാൾ അപകടകാരികൾ എന്നുള്ള ഈ ഹെഡിങ്ങില് ഈ റൂമിൽ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം അനിൽ ബ്രദർ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിനോട് ചേർത്ത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും തൻ്റെതാകുന്ന വിശദീകരണം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അതിലൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇനി യമുക്കളിൽ നിന്നോ ഇനി അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെയോ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടപെടേണ്ടുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇത് യമുക്ക യമുക്കളുടെ ചില പ്രവൃത്തി ഈ നാളുകളിൽ അതിലൊരു അസ്വാഭാവികത കണ്ടതുകൊണ്ടും അവരുടെ ഇടപാടുകളിൽ അവർ മതനിരപേക്ഷരാണെന്ന് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമ് ഇടേണ്ടി വന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞു മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് എന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ അത് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നത് കൊണ്ട് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അനിൽ ബ്രദറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമികമായി നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമ പേരുള്ള ആളുകൾ അവർ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് അടിയിൽ വന്നിട്ട് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന പേരിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ മതങ്ങളോടും അവർക്ക് ഒരേ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം അവർ നിരീശ്വരവാദികളാണ് അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ വിമർശിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിനെതിരെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ താത്വികമായി ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ക്രൈസ്തവർ അന്നും ഇന്നും എന്നും സുശക്തരാണ് അവർ അതിന് തയ്യാറുള്ളവരുമാണ് എന്നാൽ അത്തരം ഒരു ആക്രമണം നിരീശ്വര പക്ഷത്ത് നിന്ന് ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ജബർമാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യുക അതിനെല്ലാം കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു
ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമികളുടെ പ്രമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ജിഹാദിനെ കുറിച്ചും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയഗതികളെ കുറിച്ചും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പാലായില ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചും ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം മറ്റു നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു വിഷമം എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും അവരെന്നാൽ അതിന് ബദലായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ആ വിഷയങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തികളെ പേരെടുത്ത് ഇവിടെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബ്രദർ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തികളുടെ നേരെ ഇവർ തിരിയുകയാണ് ആ വ്യക്തികളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ മതമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പോയതാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയവനാണെങ്കിലും ഇനി ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്ന് പോയവനാണെങ്കിലും മതമില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വിമർശനം കേട്ടിട്ട് ഇത്ര കലി കൊള്ളേണ്ടത് കാര്യമെന്താ ഇത്ര വിഷമം തോന്നേണ്ടത് കാര്യമെന്താ അവിടെയാണ് ഈ എമുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ വാസ്തവമായും ഇവർ മറ്റൊരു യൂണിഫോമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഇന്റലക്ച് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് എപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ പ്രതിരോധം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലേക്ക് ആളുകളെ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ ഞുഴഞ്ഞ് കയറ്റി വിടുന്ന പരിപാടി അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് അതിനി ഏതെങ്കിലും മത സംഘടനകളിലേക്കാണ് അവിടേക്ക് അത് ഏതെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പം ബ്യൂറോക്രസിയിലേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഏതു മേഖലയിലും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ കയറി ചെല്ലുന്നു അത് അവരുടെ കഴിവാണ് അവരത് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ എന്താണോ ആ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുടെ കുപ്പായം ഇട്ടിരിക്കുന്ന യമുക്കൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കും എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് അവരെടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കൂടത്തി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവർ വാസ്തവമായും നിങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം അതിലൊരു വ്യക്തമായ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിയാക്കത്ത് സംസാരിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സംസാര മധ്യ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് അനിൽ ബ്രദർ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം വർഗീയ പരാമർശം നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കേണ്ടെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന് ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ളവർ ചിന്തിച്ച് അവസരമായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മതത്തെ നവീകരിക്കേണ്ടത് ആ മതത്തിനുള്ളിലുള്ളവരല്ലേ അല്ലാത്തവർ പുറത്തു നിന്ന് നിരീശ്വരവാദികളെ പോലെയുള്ളവർ ഭൗതികവാദികളെ പോലെയുള്ളവർ പുറത്തു നിന്ന് അതിനെ വിമർശിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എങ്ങനെ നവീകരണം സാധ്യമാകും നവീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അന്തർധാര സജീവമായിരിക്കണം ആ മതത്തിനുള്ള ഉള്ളവരുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസപരമായ ഏകോപനമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതത്തെ നവീകരിക്കാൻ പറ്റുക ലിയാഗത്തലി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും യമുക്കൾ എന്നുള്ള പേരിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ കൂടാരത്തിൽ കയറി നിൽക്കുകയും ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേഷം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത പലതും ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ളവർക്കും രണ്ടുമൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കിതാബുകളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ചാൽ നിലം നിലം തൊടില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെടുത്തിരിക്കുന്ന തന്ത്രം ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തുക അതായത് ഇസ്ലാമികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിമുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നണം
ആന്തരികമായി ഉള്ളുകൊണ്ടിന്നും ഈ പറയുന്ന യമുക്കളിൽ ചിലർ അവർ ഇസ്ലാം വിട്ടിട്ടില്ല നവീകരിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ പുതിയൊരു മാർഗമാണ് നിരീശ്വരവാദം അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് കൊള്ളുന്നത് ഇവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നത് കേരള സമൂഹം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണിത് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരീശ്വരവാദികൾക്കുള്ളിലും ഇവർ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം ഇവിടെ ജാമതിയ ടീച്ചർ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ജബ്ബാർ മാഷ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ നവീകരണമല്ലേ അവരും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാമതിയ ടീച്ചർ പലപ്പോഴും അത് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മതത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഒഴിവാക്കി കളയണം എന്താ ടീച്ചറും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാത്തത് അവരെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് അവർ അവരെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാത്തത് അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് കാരണം അവരാരും ഇതുവരെ സ്വയമായി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എക്സ് മുസ്ലിം സാന്നും പറഞ്ഞ് അവരൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വന്ന് നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവർ എക്സ് മുസ്ലിം സാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കാൻ അവർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ നിരീശ്വരവാദികളാണെന്നും ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവരാണെന്നും അവർക്ക് ഉള്ളിൽ തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ട് ആ തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേക്കാറില്ല അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും തെരുവിളി തെറിവിളിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരാരും ഉറക്കത്ത് സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേക്കാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് പക്ഷേ ഈ ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും പേടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർ ഇവിടെ നർക്കോട്ട് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത് കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല എന്ന് ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി നോവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വീണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ ആര് വിമർശിച്ചാലും അവരെ ഞങ്ങൾ ചാപ്പ കുത്തും ഇസ്ലാമിനെ ആര് വിമർശിച്ചാലും ഞങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവരെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ചാപ്പ കുത്തും അവരെ വർഗീയവാദികളാക്കുമെന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടർ ഈ യമുക്കൾ യമുക്കളിൽ ചിലർ എല്ലാവരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല യമുക്കളിൽ ഉള്ള കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അപ്പം ജാമതിയ ടീച്ചറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജബ്ബാർ മാഷിനെയും ഒക്കെ അവര് ഇന്ന് നാളെ ജബാർ മാഷ് ഒരിക്കൽ കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുൻപ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ച് ഗ്ലബോസ് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ബൈബിളിലെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാണ് വിമർശിച്ചത് അതിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ നാളെ ജാമതിയ ടീച്ചർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവരാരും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന അനിൽകൊടി തോട്ടത്തിനെയോ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെയോ അല്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനെയോ പാലാ ബിഷപ്പിനെയൊന്നും ചാപ്പ കുത്തി അവർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് പറയാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിയാക്കത്തലിയെ പോലെയുള്ള പോലെയുള്ള യമുക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം ഏ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്ക് അത് തോന്നേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഇന്റലക്ച്വലി വളരെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവരാണല്ലോ നിരീശ്വരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയട്ടെ ഇവരുടെ തലയ്ക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് ഇവരുടെ ചിന്താഗതിക്ക് എവിടെയാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എവിടെയാണ് തെറ്റുള്ളത് യമുക്കൾ അല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ പറയട്ടെ ഇവർക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് ഇവരെന്തിനാ കാലിളകിയ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഇവരെന്തിനാണ് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നാളെ സംഘപരിവാറുകാർ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന യമുക്കളിൽ ചിലർ അവർക്ക് നേരെ ചീറും കാരണം മതമില്ലാത്തവൻ എന്തിനാണ് മതമുള്ള രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുത്തന്റെ ഭക്ഷണം ചേരേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വെച്ച് ഇസ
നിങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാണ്ട് നീട്ടി ഓരിയിടുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും സാബോട്ടാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ തുറകളിലും ഇസ്ലാമിക ജിഹാദികൾ പല മേഖലകളിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികളെയും ഞാൻ ജബാർ മാഷിനെ ഒന്നും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജാമദേടിയെ തന്നെ പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവരൊന്നും അല്ല ഈ നവീന യമുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവർ ഇസ് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായി നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് കയറി വന്നവരാണോ എന്ന് നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നിരി കേരള നിരീശ്വരവാദികളെയും നിരീശ്വരവാദ സംഘടനകളെയും ഇവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു സംശയം അതിനകത്ത് വേണ്ട അത് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള ആരെങ്കിലും മോളിൽ സംസാ സംസാരിക്കും കയറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന കാര്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കുന്ന യമുക്കൾ എന്താണ് അവർ അതിലൂടെ അവരെന്താണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ വിഷയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഖുറാനിലേക്കും ഹദീസുകളിലേക്കും വലിച്ചിഴക്കരുത് അതിനിപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് പോകാതെ കണ്ട് ചർച്ച ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവർക്കും സുബോധം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാന ഇപ്പൊ ചുരുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷിജുമൻ ബ്രദറെ ആറുമണി മുതൽ ഒരു കാര്യം പറയാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ യമുഡാപ്പികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായപ്പോ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് യമുഡാപ്പികളോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് കയറി വരാം ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ളവരെ യമുഡാപ്പികളോട് ഭയങ്കര ഒരു സോഫ്റ്റ് ഓണറായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറി വരാം അപ്പൊ അവരുടെ ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ അയ്യോ അവ ഇത്ര നാളും ഞങ്ങൾ എമുഡാപ്പികളുടെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത ആർക്കേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുമ്മാതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അന്നും ഇന്നും സ്റ്റേ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരുടെയും പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ആവശ്യ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എമുഡാപ്പിയുടെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല പോകത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റൂം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റൂം ഇപ്പൊ തുറന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും അതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ അന്ന് യമുടാപ്പികളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് യമുടാപ്പികളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് യമുടാപ്പികളെ വിമർശിക്കും ഇത് ഇനി യുക്തിവാദികളാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമാണെങ്കിലും ബൈബിളിനെതിരെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെയും ആരെങ്കിലും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ച് മറുപടി തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഒന്നാം ഭാഗമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഇനി യമുടാപ്പികൾ നാളെ തുടങ്ങുമായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരെയും നമുക്കൊന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ സമൂഹത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അജേഷ് ബദരെ ഫാദർ മാത്യു അച്ഛനുണ്ടോ ഇവിടെ മാത്യു എന്തെങ്കിലും പോലും ഫാദറിന് കേൾക്കാലോ അല്ലേ ആ കേൾക്കാം ആ ഓക്കെ ഫാദർ പറഞ്ഞോളൂ ഫാദർ സംസാരിച്ചു ഞാൻ അനിലിനോട് വളരെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയും കൃത്യമായി വ്യക്തമായി സമൂഹത്തെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പാഠവം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു ബിഷപ്പിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി കണ്ടു കണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടോ ഫാദർ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിയാ മതി ഫാദറെ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിക്കോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം
നമ്മുടെ ഇടയിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു 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 സാധാരണ ഒരു പള്ളിയിലെ മെമ്പറുടെ കാര്യമല്ല ഒരു സഭയുടെ മേലധ്യക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് അവർക്ക് പോലും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിപരമായ എന്താ പറയുന്ന ജിഹാദ് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ തലച്ചോറുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാനതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും ഞാൻ കൂടുതലും നമ്മുടെ ആളുകളെ ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ആളുകളെയാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിങ്ങളിപ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആളും പാസ്റ്ററും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ കൂടെ ക്രൈസ്തവരെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അജണ്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഈ യമുക്കളും എന്നൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കൂട്ടർ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മളെ സംഘികളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് സംഘി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണോ അവരത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ സംഘിയുടെ കൂടെ നമ്മളെ കെട്ടുന്നതിന് ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം സംഘപരിവാറും സംഘ്യ സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അപജയവും നമ്മുടെ തലയിലും കൂടെ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഈ വലിയ തന്ത്രവും നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഈ സംഘി എന്നുള്ള വിളി കൃസംഗി എന്നുള്ള വിളിക്കകത്ത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ മുഴുവൻ അപകടത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം പറയണം അവരുടെ മുഴുവൻ ചെയ്തികൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പം പെട്രോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂട്ടിയ മോദിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതിന് വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം മോദി നമ്മുടെ കൊച്ചുവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പച്ചനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം സംഘപരിവാറിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെയ്തികൾക്കും ക്രൈസ്തവരെ ഉത്തരം പറയേണ്ട രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടുകയാണ് ഈ തന്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ സംഘപരിവാറിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നവരാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് സംശയമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള എന്തിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കും അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായാൽ അവനെയും വിമർശിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഇപ്പൊ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ പലരും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അറ്റാക്ക് നടത്തിയതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വ്യക്തിപരമായ അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസുമായി തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം അത് വലിയൊരു അജണ്ടയാണ് നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ അതിൻ്റെ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുകയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഒരു കുരു ഉണ്ട് അത് മോശമാണ് അല്ലെ നിൻ്റെ കാലിലൊരു ഞൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ തീവ്രത തീവ്രതയുടെ മുന ഒടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റോബിനച്ചന് കല്യാ കന്യാസ്ത്രീയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയിലോ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പ് പഴച്ചു പോയിന്നോ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറച്ച് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു ഓർക്കേണ്ടത് എത്തിക്കൽ ഡിറ്റീരിയറേഷനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് നമ്മൾ തന്ത്രപരമായി നമ്മളും ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഇന്നോവ കുലുക്കിയ മദ്രസ അധ്യാപകനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ആരും പറയാറില്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടിയായി നമ്മളൊന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അനിലത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അജണ്ടകളെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം അമേരിക്ക ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാകുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമേരിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടാവും പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാകുന്നത് അപ്പൊ അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന എല്ലാ
ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ധാരാളം മുസ് മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ എബ്രോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവരിൽ പലർക്കും വേണ്ട യോഗ്യത പോലും ഇല്ലെന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ല മാത്രമല്ല അതിൽ ചിലർ മിസ്സിങ് ആണ് ഇന്ത്യ വന്നിട്ട് മിസ്സിങ് അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരം സോറി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം തന്ത്രപരമായ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഷിജുമാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻഡോസ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് എവിടെയൊക്കെ കയറി പറ്റാമോ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് പറ്റാമോ അവിടൊക്കെ സോറി അവിടൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇതിനെ തകർക്കുന്ന ഏത് മൂവ്മെൻറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ എക്സ് മുസ്ലിമിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇനി ഏത് പേരിൽ വന്നാലും ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാം സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ വല്ലാത്ത സംശയിക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹം നിർബന്ധിതരായി തീർന്നു അത് ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല സ്വയകൃതാനർത്ഥം പോലെ ഇത് ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല സ്വയകൃതാനർത്ഥം പോലെ ഇസ്ലാം വരുത്തി വെച്ച ഒരു വലിയ വിനയാണ് അത് അവർ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേഷപ്രശ്നത കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ എന്തെങ്കിലും ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഭൗതികമായി തത്വശാസ്ത്രപരമായി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ദൈവശാസ്ത്രപരമായി നേരിട്ടിരിക്കും അതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട അതിന് കൽപ്പുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫാദർ നമ്മുടെ വിഷയാവതരണം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്ക് ബ്രദറെ യമുക്കൾ എന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു യമുക്കൾ ഒന്ന് ഞാൻ ചാപ്പ കൊത്തുന്നില്ലെന്ന് യമുക്കൾ എന്ന വേർഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ല അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്താണ് യമു എന്ന് എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അത് അവർ തന്നെ അവർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാ നമ്മൾ ആരും കൊടുത്തതല്ല കേട്ടോ അച്ഛോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത പേരാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് യമു ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആഴ്ചകളിലെ പല റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് ഇന്ന് പല വ്യക്തികൾ അവരുടേതായ നിലകളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ അനിൽക്കൂടിത്തോട്ടം പാസ് ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ ബി ടിയിൽ ലിയാ കത്തലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്ന് വംശീയതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ആഹ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരായാലും ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫാദർ ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ അവബോധമില്ലാതെ ആരും തന്നെ ഒറ്റ വാക്ക് പോലും പറയത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒട്ടനവധി സമൂഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് വെച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ക്രൂശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി കുന്തങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്ററും പലരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സുറുമി അല്ലെങ്കിൽ ഷെറിൻ ഇത്യാദി വ്യക്തികളൊക്കെ ഈ എക്സ് എത്തിയസ്റ്റ് എന്നുള്ള വ്യാജേന ആ ബാഡ്ജിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമുക്കെതിരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് എന്താ പറയുക അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ് അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്ന നിലയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇരയാണ് ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിമാണ് ഞാനൊരു ഇര തന്നെയാണ് ഞാൻ കോലായിൽ നടന്നൊരു ചർച്ച അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മറ്റ് എന്താ പറയുന്ന കുറച്ച് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതിൽ പലരുടെയും ഐഡന്റിറ്റി പോലും വ്യക്തമല്ല റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെയുള്ള പ്രൊഫൈലാണ് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിലെ വാളെടുത്ത് വെട
ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല ബ്രദറെ പ്രിൻസിപ്പലറെ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല ചിന്നാട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോലായിയുടെ ചർച്ചകൾ അതിനുശേഷം വഴിതിരി വഴുതി പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം സത്താർ എന്നൊരു വ്യക്തി വന്ന് വന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ചർച്ചകൾ കോലായിലെ ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറമെ നിന്ന് മാന്യമായി വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പൊ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ സത്താർ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരികയും സുറുമി എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഷെർണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സഹോദരി വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ എനിക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരും ചോദിച്ചു ഷെർണ് ആരാണ് ഇടയ്ക്കേറി ഇടപെടാനെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ എന്നെ സത്താർ പിടിച്ച് ഷെറിനെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി ഈ ഷെറിന് നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ പഴയ മോഡറേറ്റർ ആണ് പഴയ സത്താർ വന്നിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂന്നുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള പല സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ തുറുമി സോറി സത്താർ വന്ന് നേരെ ഷെറിനെ മോഡറേറ്റർ ആക്കുന്നു ഷെറിന് എസ് എക്സ് മുസ്ലിം ആണ് എന്നുള്ള വേര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യമു ആണെന്നുള്ള വേചന അവിടെ ഇരിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ അങ്ങ് ആക്രമിക്കുക തീവ്രവാദിയാണ് അങ്ങനാണ് ഇങ്ങനാണ് ആനയാണ് ചേനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറൊരു നിലയിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ സംഘപ്രവർത്തകരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശൂലം കുത്തി നവജാത ശിശുവിനെയൊക്കെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കുമെന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഒരു അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു സുറുമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പെങ്കൊച്ചു വന്ന് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും ബാസ്റ്റ് അറ്റാക്കിയ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക അതായത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഈ മൂന്നാം കട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇവര് നവനാസ്തിക നിരീശ്വരവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നു യുക്തിവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവർക്ക് എന്തിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മതവിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവർ മാനസികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇവരെവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രീതികൾ ഒരുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൽ ഇയാക്കത്തിൽ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലബ് ബോസിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു മിതവാദിയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് വിഷം കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിയാക്കത്തലി പലരുടെയും മുമ്പിൽ എന്താ പറയുന്ന ഒരു സൗമ്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷെ അനിൽ കൊടു അനിൽ ബ്രദർ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ച അങ്ങനെയല്ല ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര ചിലരുടെ തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എന്തോ നല്ല മനുഷ്യർ അത് തെറ്റാണ് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരയാണ് അത് മനുഷ്യൻ ചില മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ ചിന്താധാരയാണ് ഒരു ഒരാൾ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മോശക്കാരനാകുന്നില്ല മറ്റൊരാൾ സൗമ്യനായി സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സൗമ്യതയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാന്തതയും അല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയൊക്കെ അളക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഷെറിന് സുറുമി അങ്ങനെ പല വ്യക്തികളും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇവരിരിക്കുന്ന ബാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വര എക്സ് എത്തിയസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള വേചന ഇരുന്നു കൊണ്ടിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പുറകിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല നേരത്തെ നമ്മുടെ ഷിജുമോൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഈ മതം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് കാര്യം ഇവർ മതം വിട്ടവരെന്ന് പറയുകയല്ലേ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത അതൊക്കെ അനിൽ ബ്രദർ വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു അതിന് ശേഷം വന്നവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവർ ചാടി വീഴും ഇവർ ഈ പറഞ്ഞുള്ള രക്ഷകന്റെ വേഷത്തിൽ വരും ഇവർ തെറ്റായ നരേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇരവാദം മുഴക്കിക്കൊണ
അനിൽ കൊടുത്തോണം ബാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ടോമി സബാസ്റ്റിൻ ആയാലും സനൽ ഡമറായാലും അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടു ഓക്കെ അവരവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ബന്ധവും അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ ചർച്ചകൾ വീക്ഷിച്ചില്ല അവർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതിന് എന്താ പറയുക അതിന് എന്താ അതൊന്നും അല്ലാതെ ഇത്ര രീതിയിൽ അവരുടെ ചർച്ചകളെല്ലാം കേട്ടറിയാം പക്ഷെ മുസ്ലിം എക്സ് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നവർ അങ്ങനെയല്ല ഞമ്മന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഞമ്മന്റെ ആൾക്കാർ എതിർക്കും ഞമ്മന്റെ ആൾക്കാർ വരും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞമ്മൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അവരുടെ ടോപ്പിക്സ് മാറുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നു നേരത്തെ അനിൽക്കൂടത്തോട്ടം ബാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തീവ്രവാദം മദനിയുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ വിഷയം വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മദനിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഒന്നേ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു തള്ളിപ്പോ എന്റെ ജീ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടില്ല ഇത്രയും തീവ്രവാദ മനോഭ ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയം പേറുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സംഘപ്രവർത്തകർ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാതെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത്രയും തീവ്രവാദ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തലവെട്ടി എടുക്കുന്നത് വിഷയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോസഫ് മാഷിനെ ഉപദ്രവിച്ചത് വിഷയമല്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയും ആ പ്രസംഗത്തിന് കരഘോഷം മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റക്കായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം വളരെ 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 രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എമ്മുക്കളെ പോലുള്ളവർ ഇതിന്റെ പുറകിൽ കളിക്കുകയാണ് അവരെ കളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം അവരൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് അതിൽ പലപ്പോഴും അറിയാതെ കുറെ നിരീശ്വരവാദികൾ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഇപ്പൊ ഷെറിന് സുറുമിയൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചകൾ പോലും ഈ സുറുമിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെറിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയും അവബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ പെമ്പിളുകളുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരും വേണ്ട അവരൊക്കെ ഈ പൊക്കിക്കൊണ്ടടക്കാണ് ഈ മറ്റേ ചീരി എന്ന ജംഗീരി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ പൊക്കി നടക്കുന്നത് ഇവരെന്തോ ആണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ മാനസികാവസ്ഥകൾക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം വരണം ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കി ബോധത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ചെറു ഒരു യുവതലമുറ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം വരികയുള്ളൂ ചെറുന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്ന് ചിരിച്ചു കാണിക്കാനും കളിയാക്കാനും അല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ റിലവൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പത്ത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് റൂമുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ല ഇതിനകത്തുള്ള മാനദണ്ഡം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആശയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടി എമു ആരാണെന്നും എന്താണെന്നുള്ള ബോധ്യം എന്ന് തുടക്കത്തിലെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പലരും പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന പോക്ക് പലരും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് യമുക്കൾ അവരുടെയൊക്കെ റൂമുകൾക്കകത്ത് പറയുന്നതിന്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി പേര് വന്നിരിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എഴുന്നേൽക്കും കാരണം പലരും ഇതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ബോധവാന്മാരായി പുറത്തു പോകുന്നു ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെ ആക്രമിക്കുന്നു പോലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സംസാരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം വളരെ 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 സ്ട്രോങ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് വട്ടം മിനിമം ഏഴ് വട്ടമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു ടേബിൾ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ കൂടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇറങ്ങുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഡേറ
ആ പാതാര ബന്ധത്തിൽ പോയി ആ പാതം നക്കി കുടിക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു സംഭവം എഴുതി വിടണ്ട ഞാൻ കയ്യോട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ല ഓക്കെ 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 ടിസൺ ബ്രദർ സംസാരിച്ചിരുന്നോ ബ്രദറെ ടിസൺ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ടിസൺ ബ്രദർ ഓക്കെ ആഷേർ ബ്രദർ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളൂ ആഷേർ ബ്രദർ ഓക്കെ ഓക്കെ സംസാര ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാം മിക്ക മിക്കപ്പോഴും താഴെ ഇരുന്നാണ് കേൾക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലും ചെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും വന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഏരിയ വെർ ഐ യുനോ എനിക്ക് നല്ലൊരു അറിവുള്ള ഏരിയ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ചില ഏത്തിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് രണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം മാത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിലും ഐ ബി ടി മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഹദീത്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് വളരെ മാന്യമായിട്ട് ചർച്ചകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആശയങ്ങളെയാണ് എതിർക്കുന്നത് നമ്മൾ യുനോ ഇസ്ലാം ആസ് എ റിലീജൻ അതൊരു കാലഘട്ടപ്പെട്ട മതമാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയസ് അതിൻ്റെ യുനോ അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി എന്ന സൊസൈറ്റിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ഒരു 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 ഐഡിയോളജിയാണ് ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും സൂഫിസം പോലെ ചില വ്യൂസ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് അതായത് ഖുറാനിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇത്തിരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വേറെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഷെയ്പ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ഫോംസ് ഓഫ് 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 ദാറ്റ് റിലീജൻ ആഫ് കം പക്ഷെ ഇസ്ലാം ആസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്കോർ ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാം ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം ഈ നവനാസ്തികർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ന്യൂ ഏത്തീസ്റ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അലയൻസ് എടുക്കുന്നത് അത് ഐ കാൻറ്റ് ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് കാരണം ഇവർ ലിബറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്ക് ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം ഇവൻ യുനോ വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ്ലാമിക് തിയോക്രസി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം പോയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇന്നും യുനോ ഡെമോക്രസിയെ എതിർക്കുന്നത് ലിബറൽ തോട്ടിനെ എതിർക്കുന്നത് മറ്റൊരു ആശയം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയോളജിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയോളജി തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുനോ കോലായി നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പേരുകളിൽ ആരും ഒരാളാണ് ഞാൻ പേരെടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം യുനോ അവിടെ അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം സൈഡിന് സംസാരിക്കുകയും ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ അനിൽ കൊടുത്തോണ്ട് പാസ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതിന്റെ നടുക്ക് വന്ന് കയറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കത്തിക്കണം രണ്ട് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ബൈബിളും കത്തിക്കണം ഖുറാനും കത്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിക്കണം ബിക്കോസ് യുനോ ഈ മതത്തിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇവർ എല്ലാ മതത്തെ യുനോ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതേ തട്ടകത്തിൽ നിർത്തുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ യുനോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ വേസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിമർശിച്ചോ ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചോ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിന് റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തു പോലും യുനോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ യുനോ ഇസ്ലാം യുനോ സ്കോളേഴ്സ് പോലും ഡിബേറ്റിന് വരത്തില്ല പക്ഷെ ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമികളും യുനോ ഇവിടെ അനിൽ ബദറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിനെ ഡിബേറ്റിന് എപ്പോഴും യുനോ ദ ആർ കോളിംഗ് ദം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫിലോസഫീസിനെ ഏത്തീസ്റ്റ് ഏത്തീസ്റ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആശയത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫിലോസഫിക്ക് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനിയും വരത്തുമില്ല അത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ആ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് എഴുതി അവസാനത്ത് കുത്തിടുമ്പോഴും ആ പുസ്തകം ഇന്നും ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിക്ക് യോജിച്ചു പോകുന്ന മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈവൻ നവനാസ്തികത വളരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അഗെയിൻസ്റ്റ് സംതിങ് വേഴ്സ് ഞാനത് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് യുനോ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബറിനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോസ്റ്റേഴ്സിക്ക് വേണ്ടി അവരെ അവരെ കൊല്ലുന്ന പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് കൊല്ലുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷനെ പറ്റി എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഡിക്ലൈനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എതിരായിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്താൽ നം നമ്മൾ നേരിടുന്നത് അതെ അതെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ സംതിങ് വേഴ്സ് ഇസ് റിയലി സംതിങ് വേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സാം ഹാരിസിനെ യുനോ റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിനും ഒക്കെ ഇസ്ലാമ ഫോബിയയുടെ ചാപ്പ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ പറ്റിയൊക്കെ അനിൽ ബദർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റേസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ചാപ്പ യുനോ അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാപ്പ കുത്തിയ ദേർ ദേർ സൈഡ് ലൈൻ അക്കാഡമിയെ പോലും അങ്ങനത്തെ പല അവസ്ഥകളും റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിനും സാം ഹാരിസിനും സാം ഹാരിസും റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസും ഒക്കെ പബ്ലിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും യുനോ ഇഫ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാറ്റി വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിന്റെ സെക്യുലർ കൾച്ചറൽ സോയിൽ നഷ്ടപ്പെടും യുനോ ആൻഡ് ദേ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇസ്ലാമിനെതിരെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അവർ കർശമായി കർശനമായിട്ട് തന്നെ യുനോ ദേ ഹവ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് പക്ഷെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവിടെ യുനോ ഇന്ന് മുളച്ചു വന്ന ചില നിരീശ്വരവാദികൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അനിൽ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിലും അവർ ഖുറാനെ ഒക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഹദീസിനെ ഒക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെഫറൻസ് അത് വർഷങ്ങളോളം പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവർ യുനോ വിമർശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഈ ചെ ഈ ചെറിയ പിള്ളേർ ഒരേ തട്ടകത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു കോറ ബ്ലോഗോ മറ്റും മറ്റും ബൈബിളിനെ പറ്റി വായിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മളും യുനോ ഇപ്പം ദാവിദിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ലോത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളും ഏത് കാര്യങ്ങളെ ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടെ ബൈബിളും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാകാത്ത പച്ച വിഡ്ഢിത്തരം ആണ് നിരീശ്വരവാദികൾ വിളമ്പുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമിനും ഒരേ തട്ടകത്തിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മണ്ടന്മാരാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കിൻസിനും സാം ഹാരിസിനും ഒക്കെ ഇന്ന് ഇസ്ലാമ ഫോ ഫോബ്സ് എന്ന് ചാപ്പ കുത്തുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി അഡ്രസ് ദോസ് വേൾഡ് വ്യൂസ് വിച്ച് ആർ സ്ട്രോങ്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ലിബറൽ തോട്ട് Okay, thank you. 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 Th